हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस टुडे वी डिस्कस माइक्रोमेटिक्स पार्ट 11 लेट्स स्टार्ट वी डिस्कस सम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज व्हिच इज मोस्टली आस्क्ड इन जीपर कंपटीशन एग्जामिनेशन सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सॉल्व दिस बाय यू देन आई विल टेल द आंसर्स ओके द नंबर क्वेश्चन 1 इज माइक्रोमेटिक्स इज डिफाइंड एज यानी कि जो माइक्रोमेटिक्स है उसकी डेफिनेशन क्या है तो अपन ने पढ़ा था कि जो डेला वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने माइक्रोमेटिक्स को बताया था कि द पार्टिकल्स का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो स्टडी है उसे अपन माइक्रोमेटिक्स कहते हैं तो यहाँ ऑप्शंस देखते हैं स्टडी ऑफ पार्टिकल स्टडी ऑफ फ्लो स्टडी ऑफ फ्लोर एंड ऑल ऑफ द बॉ तो ऑब्वियस आंसर क्या होगा स्टडी ऑफ पार्टिकल ए सेकेंड वन इज पार्टिकल साइज डिटरमाइन बाय ऑप्शन है सीविंग मेथड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी एंड कंडक्टिविटी मेथड एंड डी इज ऑल ऑफ द बॉ तो जब अपने पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन पढ़ा था तो अपने वहां पढ़ा था कि देर आर थ्री मेथड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज फर्स्ट इज सॉरी देर आर फोर मेथड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी सीविंग मेथड सेडिमेंटेशन मेथड एंड कंडक्टिविटी या फिर काउंटर क्वांटम मेथड यानी कि आंसर क्या होगा इसका डी ऑल ऑफ द अबाव क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच मेथड गिव्स एर ड्यू टू एटेशन बिटवीन पार्टिकल यानी कि जो मेथड टू मेजर द पार्टिकल साइज है उसके जो चारों मेथड है उनमें से कौन सा मेथड है जो कि एरर देता है क्योंकि जो पार्टिकल से आपस में एटेशन करते हैं और जो पार्टिकल साइज है उसको अल्टर कर देते हैं तो मेथड्स हैं सेडिमेंटेशन कंडक्टिविटी सीविंग एंड नन ऑफ द अबाउ तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सीविंग मेथड में पढ़ाया था कि इट इज ऑल्सो यूज टू साइज रिडक्शन यानी कि जो सीविंग मेथड है ड्यू टू फिक्शन ड्यू टू वाइब्रेशन पार्टिकल साइज को रिड्यूस भी करता है ग्राइंड करने के भी काम आता है बट जब अपन बात कर रहे हैं पार्टिकल साइज डिटरवाइन करने की तो जो साइज रिडक्शन है वो एक तरीके का एरर होगा ड्यू टू एट्रीशन बिटवीन पार्टिकल तो आंसर होगा इसका सी सेविंग क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज राइट फॉर्मूला ऑफ स्टॉक्स लो यानी कि इनमें से जो भी फॉर्मूला है उनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है स्टॉक्स लॉ के हिसाब से इस तो स्टॉक लॉ का अपन फॉर्मूला बात करें तो अपन ने देखा था कि डायमीटर ग्रेविटी विस्कोसिटी एंड डेंसिटीज ऑफ लिक्विड की बात की थी उसने सारी की सारी इन चारों फॉर्मूलों के अंदर वही है अब सबसे सही कौन सा फॉर्मूला तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला था डी स्क्वायर जी डेंसिटी ऑफ सिस्टम एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन विस्कोसिटी एटीन नीटा विस्कोसिटी तो आंसर इज ए डी स्क्वायर जी पी एस माइनस पी एफ अपॉन एटीन नीटा क्वेश्चन नंबर फाइव इज ग्रेन्यूल डेंसिटी इज मेज बाय यानी कि जो ग्रेन्यूल की डेंसिटी है वो अपन कैसे चेक करते हैं तो ग्रेन्यूल की डेंसिटी एक फॉर्मूला था भाई मास अपॉन वॉल्यूम दूसरा एक पर्टिकुलर मेथड भी था तो अगर आपको मेथड याद है तो वहां मैंने आपको बताया कि मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड है जो कि ग्रेन्यूलर डेंसिटी को चेक करने में आता है और उसके अलावा अगर अपन बल्ड डेंसिटी की बात करें या फिर टू डेंसिटीज की बात करें तो वहां पे हीलियम या फिर लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड्स यूज आ रहे थे तो इसका आंसर होगा मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड क्वेश्चन नंबर सिक्स इज वेट ऑफ पाउडर अपन बल्क वॉल्यूम इज नोन एज वेट यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज ऑप्शन है बल्क डेंसिटी टू डेंसिटी ग्रेन्यूल डेंसिटी एंड डी ऑल ऑफ द अब तो अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो बल्क डेंसिटी की डेफिनेशन थी मास अपॉन वॉल्यूम टू की थी मास अपॉन ट्रू वॉल्यूम एंड ग्रेन्यूल की थी ग्रेन्यूल मास एंड ग्रेन्यूल वॉल्यूम तो ऑब्वियस आंसर क्या होगा बल्क डेंसिटी क्वेश्चन नंबर सेवन इज कॉजनी कॉमन इक्वेशन यूज फॉर कॉजनी कॉमन इक्वेशन की बात करें तो अपन ने वीडियोज में देखा था कि अपन इसकी बात की थी सफेस एरिया डिटर्मिनेशन मेथड के अंदर एयर परम्यूबिलिटी मेथड में तो ऑप्शन देखते हैं अपन सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन पार्टिकल से डिटर्मिनेशन बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द बाव तो आंसर क्या होगा ए सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन मेथड तो हेयर आर द आंसर माइक्रोमेटिक स्टडी स्टडी ऑफ पार्टिकल इज नोन एज माइक्रोमेटिक्स दे आर ऑल द मेथड इज यूज टू डिटर्माइन द पार्टिकल साइज सीविंग इज द मेथड विच यूज एरर्स इन एटेशन बिटवीन पार्टिकल द फॉर्मूला ऑफ स्टॉक लॉ इज दिस मर्क्यूर डिस्प्लेसमेंट मेथड इज यूज टू डिटेक्ट द ग्रेन्यूल डेंसिटी बल्क डेंसिटी इज नोन एज मास अपॉन वॉल्यूम एंड सरफेस एयर डिटर्मिनेशन मेथड इज डिटर्माइन बाय कॉजनी कॉमन इक्वेशन विच इज एक्सप्लेन बाय एयर परमिबिलिटी मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोरोसिटी ऑफ पाउडर इज कैलकुलेटेड बाय यानी कि जो पोरोसिटी है पाउडर की वो किस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं अब यहाँ पे अगर दो चीजें हैं देखने की एक है पोरोसिटी और एक है जो ट्रू डेंसिटी है या फिर अपन उसकी बात करते हैं तो यहाँ पोरोसिटी को डिफाइन करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो रहेगा बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम इनटू टू हंड्रेड 
वरना वहां था आंसर ट्रू वॉल्यूम माइनस बल्क वॉल्यूम अपॉन ट्रू वॉल्यूम इन टू ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोरोसिटी इज यानी कि जो पोरोसिटी है जो वर्ड्स हैं नॉर्मली कितने हो सकते हैं तो अपने देखा था थर्टी एंड फिफ्टी क्लोजेस्ट एंड लूजेस्ट तो दर्टी टू फिफ्टी परसेंट इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोरोसिटी फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर कैन बी मेजर बाय फ्लो प्रॉपर्टी इनमें से किन किन मेथड्स के थ्रू मेजर की जा सकती है तो अपन ने पढ़ा था कि दे आर फोर थ्री मेथड्स विच इज यूज टू मेजर दोसिटी फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर एक था एंगल ऑफ रिपोर्ट दूसरा था कास्ट इंडेक्स या फिर कंसोलिडेशन इंडेक्स और तीसरा था हॉर्स रेशो तो इसका आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द अब क्वेश्चन नंबर इलेवन इज फॉर एक्सलेंट फ्लो ऑफ पाउडर एंगल ऑफ रिपोर्ट शुड बी तो अगर अपन बात करें एंगल ऑफ रिपोर्ट की तो अपन ने वहां पढ़ा था कि बिलो ट्वेंटी फाइव इज एक्सलेंट फ्लो ट्वेंटी फाइव से थर्टी इज गुड थर्टी टू फोर्टी इज पासिबल एंड अब फोर्टी इज पुअर तो एक्सलेंट फ्लो ऑफ पाउडर अगर सपोज डिग्री का मान है जो पच्चीस से कम आता है तो पाउडर का फ्लो कैसा होगा एक्सलेंट तो आंसर इज ए द वैल्यू ऑफ कास्ट इंडेक्स फॉर अ पाउडर हैविंग एक्सलेंट फ्लो इज यानी कि इनमें से कौन सी वैल्यू है कास्ट इंडेक्स की जो कि एक्सलेंट फ्लो को डिटरमाइन करती है तो कास्ट इंडेक्स के अंदर अपने वीडियो में देखा था कि जो बिलो टेन है वो एक्सलेंट फ्लो प्रॉपर्टी को डिनोट करती है तो आंसर इसका होगा ए टेन परसेंट क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज हॉस्टनर शेशो इज एक्सप्रेस बाय यानी कि जो हॉस्टनर शेशो है उसका फॉर्मूला क्या था फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर उसका फॉर्मूला था टेप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी टेप डेंसिटी क्या थी मास अपॉन ट्रू वॉल्यूम एंड बल्क डेंसिटी क्या थी मास अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम तो हेयर आर द आंसर पोरोसिटी इज बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम इन टू हंड्रेड पोरोसिटी थर्टी टू फिफ्टी परसेंट एंड ऑल आर द मेथड यूज टू डिटरमाइन द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम बिलो ट्वेंटी फाइव इज एक्सिलेंट एंगल ऑफ रिपोज बिलो टेन परसेंट इज एक्सिलेंट कास्ट इंडेक्स एंड हॉस्टल रेशियो इज डिफाइंड बाय टेप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी ओके हियर आर द सम मोर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज नॉमिनल मैथ अप्रेचर साइज फॉर सेव नंबर टेन इज यानी कि जो नॉमिनल मैथ अप्रेचर है जो छेद है पर एक होल का वो सेव नंबर टेन के लिए क्या होगा सिव नंबर की बात करें तो सिव नंबर को अपने कैसे डिफाइन किया था कि पर सेंटीमीटर में जितने होल्स हैं वो सिव नंबर को डिनोट कर रहे हैं तो सिव नंबर टेन के लिए मैश अप्रेचर साइज क्या होगा उसका अनुमान था 1.7 मिलीमीटर mm. तो आंसर इज सी 1.7 पॉइंट सेवन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज फॉलोइंग आर यूज फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस अब पार्टिकल साइज एनालिसिस की बात करें तो अपन ने कौन कौन से मेथड पढ़े थे अपने पढ़ा था कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी सेडिमेंटेशन मेथड सीविंग मेथड एंड काउंटर काउंटर मेथड तो अगर अपन यहां देखें तो काउंटर काउंटर मेथड है ऑब्वियस है दूसरा यहां कौन है बी टी एन टू इक्वेशन ये एयर पब्लिक ये सफेस एरिया की बात कर रहा है एक्स आर पी डी ये भी सफेस एरिया की बात कर रहा है एच आई ए सी काउंटर काउंटर दिस इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द सफेस एरिया ऑफ पाउडर यानी सरफेस वॉल्यूम ऑफ पाउडर यानी कि यहाँ पे दो मेथड्स की बात होगी पी एन एस यानी कि काउंटर काउंटर मेथड भी पार्टिकल साइज एनालिसिस के काम आ रहा है एंड एच वन ए सी इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज तो आंसर इज बी पी एन एस क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज कास्ट इंडेक्स गिव्स एन आइडिया अबाउट अब कास्ट इंडेक्स क्या थी अपने वहां बात किया था जो फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए कुछ मेथड है उसमें से एक मेथड है कास्ट इंडेक्स तो ये कौन कौन से आइडियाज अपने को दे रहे हैं फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर बिल्कुल सही है दूसरा कोहिसिवनेस ऑफ पाउडर यानी कि जो पार्टिकल के कोहिसिवनेस है वो भी कहीं ना कहीं एक दोनों एक दूसरे से डायरेक्टेड है जितनी ज्यादा कोहिसिवनेस होगी पाउडर की उतनी ही कम फ्लो प्रॉपर्टी होगी तो यानी कि आंसर होगा बोथ ए एन बी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इज फॉलोइंग इज डिराइड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर डिराइड प्रॉपर्टी के अंदर अपन ने बात की थी कि वो प्रॉपर्टीज जो कि जो फंडामेंटल उनकी मौलिक प्रॉपर्टीज है उनके बिहाफ पर अपने को मिलती है तो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज वो थी वो क्या थी पार्टिकल साइज पार्टिकल वॉल्यूम और उनके कारण अपने को क्या क्या मिल रहा था फ्लो प्रॉपर्टी डेंसिटी बल्किनेस ये सब कुछ तो आंसर इसका क्या होगा सी डेंसिटी क्वेश्चन नंबर एटीन इज फॉलोइंग इज नॉट द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द सर्फेस एरिया यानी कि सर्फेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता अब पार्टिकल से डिटरमाइन करने के लिए सरफेस एरिया डिटरमाइन करने के लिए अपने को मेथड्स याद है एड्सॉप्शन uh, मेथड है ये पब्लिटी मेथड है और इसके अंदर बैट इक्वेशन भी आ रही थी बट मर्क्यूरियर डिस्प्लेसमेंट मेथड इज यूज टू 
the densities to answer is b mercury displacement method is not used for determining the surface area of particle question number 19 is फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एयर परमिबिलिटी मेथड यानी कि इनमें से कौन सा मेथड है जो कि एयर परमिबिलिटी मेथड में यूज आता है तो यहाँ पे इक्वेशन की बात कर रखी है फर्स्ट इक्वेशन इज कॉजनी कॉमन इक्वेशन सेकेंड वन इज बैट इक्वेशन थर्ड इज कैलवेन एंड फोर्थ वन इज स्टॉक्स इक्वेशन तो अगर आपको याद हो आपने बैट इक्वेशन को पढ़ा था एड्सॉप्शन मेथड में कॉजनी कॉमन इक्वेशन इज यूज इन एयर परमिबिलिटी मेथड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम तो आंसर इज ए कॉजनी कॉमन इक्वेशन Here the answers 1.7 am pns both cohesiveness and trope properties gives in cast index density is a derived property mercury displacement method is not the method to determine the surface area of particle and cosani common equation is used to uh, detect the surface area ya fir is a, included in air permeability method I hope you understand and enjoy the video please like share and subscribe thank you